유난히 평범해 보이는 한 청년이 다음을 준비하고 있습니다. 어두운데 계속 사, 살았거든요. 지금도 여기 도전한 것도 너무 막 마음이 좀 되게 무겁고 좀 많이 그런데 남들처럼 대, 좀 가, 그 사람 사람처럼 되고 싶어서 노래는 못하지만 그래도 부를 때만큼은 그래도 좀 내가 아닌 다른 사람이 되는 기분 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 22살 최선봉이라 합니다. 풍기는 외모로 봐서는 지금 무슨 일을 하고 계신지 가늠을 할 수가 없어요. 네, 그냥 막노동하고 있어요. 네. <웃음> 아, 새벽에 네. 여기 지원사를 보니까 최선봉 씨 가족상에 아무도 기재가 되어 있질 않아요. 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨졌는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요. 그러고서는 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 껌 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 생활을 했고요. 10년 정도. 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요. 혼자. 혼자 5살 때부터 네. 거의 한 10년 동안 그렇게 살았어요. 작은 곳은 그냥 계단이나 이렇게 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루 살았처럼. 공부는 하셨나요? 학교는 다니셨나요? 아니요, 저 초등학교, 중학교, 공정고시 봤고요. 학교는 고등학교 아니 고등학교를 처음 가 아니 학교를 한 곳을 처음 가봤어요. 음, 대단하시네요. 대단하십니다. 네. 오늘 노래를 보여주실 건가요? 네. 아 평소에 노래를 즐겨 부르셨나요? 그냥 즐겨 부른다기보다는 하루 살이처럼 계속 살았다가 처음으로 좋아했던 게 음악이어서 많이 부르진 못해도 되게 좋, 좋게 봐요. 아니, 좋아해요. 네. 노래 들어볼게요. 
그냥 최성봉 씨를 너무 안아주고 싶어요. <웃음> 왜 노래하고 싶어요? 제가 어릴 때좀좀 좀 많은 사건들이 되게 많았어요 그러니까 막 어디 팔려가기도 하고 어, 좀 나이트에서 껌 팔면서 이렇게 어떤 사람이 성악하는 걸 봤어요 근데 나이트는 되게 뭐 되게 뭐 신나는 노래만 하는데 거기서 다 진지하게 하는 모습에 그 매료가 돼서 그때부터 좋아했어요. 그래서 성악 쪽으로 가고 싶은 거예요? 네. 네. 알겠습니다. 그 분명히 아끼는 그 어딘가 안에 있는 것 같아요. 제대로 배우신 적은 없으시죠? 혼자 그냥 돌아다니면서 그냥 마스터 클래스 같은 거 있으면 그냥 가가지고 그냥 듣고 공부하고 그냥 혼자 하고 그랬어요. 네 여기서 뭐 어떻게 되든 간에 꼭그 레슨이 계속 될수 있도록 어떻게 해드리고 싶네요 네잘 들었습니다 <웃음> 예 관객 반응 보셨으면 얼마나 훌륭한 무대를 만드셨는지 아실 거예요 잘 하셨습니다 인정하겠습니다. 합격입니다. 장진 감독님. 합격입니다. 축하합니다. 지영에서 통과하셨습니다. 뭐야? <웃음> 이제도 응원한 사람이 수백 명이 넘고 그럼. 이 방송 나가면 수천 명이 널 응원할 거고. 난리 난다 이제. 너 끝까지 열심히 하면. 우리나라에 얼마 많은 사람이 들 아니지? 팬클럽 생긴다. 5천만 이상이 더 응원할 거고 더 열심히 하면 내가 볼때 65억 이상이 더 응원할 것 같아. 혼자라고 생각하지 말고 파이팅이라도 모아. 너무 잘했어, 니다 <웃음> 자랑스러워. <웃음> 그런 친구들은 어쨌든 그 어려움 속에서도 난 하고 싶은 거할 거야 라고 해서 달려가는 그런 패션은 참 잘하는 친구들 가지기도 힘들고 음역이 사람을 좀 이렇게 가져가 저 친구를 만나게 된게 저는 너무 다행이고 행복하고 저 친구가 행복해졌으면 좋겠어요 아, 앞으로 